अनुमति अगर हम अनुमति लेते भी तो क्या आप हमारी और केसर की शादी होने देती नहीं कभी नहीं होने देती बल्कि आप ही सबसे पहले उसमें रुकावट डालती है सर क्योंकि आपने कभी भी हमारी बातों को कोई सहमति दी ही नहीं इसीलिए अपने जीवन के इस फैसले में आपसे अनुमति लेना हमें आवश्यक नहीं लगा मैं तुम्हारी पत्नी मैना की बात कर रही हूँ माले राव और माले राव मैना को वो अधिकार है कि तुम्हारे दूसरे विवाह के लिए वो सहमति दे या ना दे समझे तुम भाई साहेब वाह क्या नियम है आपके आप सब कुछ अपने सुविधा अनुसार बना लेती हैं सब कुछ और आप तर्क की बात कर रही हैं हम देते हैं ना तर्क कि ये तांडव अभी हमारे ऊपर क्यों हो रहा है बाबा साहेब ने भी तो एक से ज्यादा विवाह किए थे ना तब तो कुछ नहीं हुआ था दादा साहब ने भी तो हमारा मतलब है कि दादा साहब ने भी तो एक से ज्यादा विवाह किए तो क्या उन्होंने अजी साहब से पूछा था ये सब बवाल अब क्यों हो रहा है शिष्टाचार की सीमाओं को तोड़ने का दंड यह होता है अगर तुमने आवेश में आकर अपने गलत को सही साबित करने के लिए कुतर्क करना है तो ऐसे समय में हम यही किया करते हैं सरकार सरकार शांत हो जाइए आप माले रहो अभी जमाने आप शांत हो जाइए हाँ हमने एक से ज्यादा विवाह किए लेकिन एक बार भी नीति का दामन नहीं छोड़ा किसी को अंधेरे में नहीं रखा किसी को धोखा नहीं दिया हाँ हमने एक से ज्यादा विवाह किए लेकिन उसमें हर छोटे छोटे मामले में गौतम रानी साहब की सहमति थी तुम्हारी तरह हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमें कुतर्क करना पड़े या नजरें झुकानी पड़े यार देखो अगर आपकी आंखों में दम है उसका मतलब है कि आपके चरित्र में दम है अब सूरज की आंखों से आंखें मिलाकर घटकर उसका सामना कर सकते हो तुम्हारे बाबा साहेब उसके साथ हमारे मतभेद थे मनभेद नहीं थे नैतिकता की परीक्षा रेखा को उसने बड़ी सहज और ईमानदारी के साथ पार किया था 
और उसने भी जब दूसरा विवाह किया तो तुम्हारी आई साहब की सहमति ली थी लेकिन लगता है तुमने तो अपने आप की भी सहमति नहीं ली क्योंकि तुम तो सबको अपने जैसा साबित करने के लिए अपनी बेलगाम जुबान से सब रिश्ते पर कीचड़ उछाल रहे हो सरकार बस बस कीजिए सरकार नहीं गौतम इसने आज एक पवित्र रिश्ते का उपहास किया है हमारा और हमारे बेटे का मजाक बनाने की कोशिश की है शायद कभी हम नहीं होगी इसलिए राजकुमार जी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हमारी गलती है देखिए हम अभी भी क्या इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी सुना ही लिया इस बात का निर्णय हम तुम पर छोड़ते हैं कल जनता दरबार के बाद हम चाहते हैं कि तुम उस लड़की केसर से मिलो उससे बात करो और कैसे भी करके इस मामले को निपटाओ कीजिए निपटाइए जाकर बात कर लीजिए केसर से बट ये संबंध तो अब होकर रहेगा रोना मत तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा सी बात है कि राज घर आने के पुरुषों के लिए ये एक परंपरा है और मालीराम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है और क्या आई मुझे आपकी बातों में भी व्यंग सुनाई दिया है आप ये जो कह रही है क्या सच में आप इसका समर्थन भी करती है आप कह रही है कि जैसा चल रहा है उसे मान लिया जाए उस पर कोई तर्क वितर्क ना किया जाए बात यहां मालेराव के सही करने या गलत करने की नहीं है बात तो एक लड़की के सुख दुख की है दूसरा विवाह मालेराव करेगा लेकिन उपेक्षिता मैं ना कहलाएगी नई पत्नी से उसके रूप गुण यहां तक कि आयु का तुलनात्मक अध्ययन करता है ये समाज आप ही बताइए आपने ये दर्द मुझसे ज्यादा सहा है 
करता है कि नहीं एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो सब कुछ अपने पति को सौंप देती है बस एक ही उम्मीद पर कि जो उसका है वो उसके पति का है और जो उसके पति का है वो उसका है कहने को तो हम परंपराओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आप ही बताइए ना क्या एक स्त्री के लिए अपने पति के प्यार को बांटना आसान होता है क्या आसान होता है जब आपका पति आपका समय आपका ध्यान आपका प्रेम किसी और को दे दे क्या आसान होती है वो रात जो सीने पर बोझ जैसी होती है मौत के बोझ जैसी हमारी मैना आई मैना ने तो अपना सुखी गृहस्थ जीवन जीना तो छोड़िए देखा तक नहीं है और अब उसके ऊपर ये सौतन का बोझ हम लोग कितने भी तर्क वितर्क कर ले आई लेकिन ये दुख तो मैना को ही भुगतना पड़ेगा देख सकती हूं मैं उसका भविष्य अकेले बैठकर उसको अपने ही आंसू पहुंचने होंगे उसका दुख उसके सपनों से बड़ा हो चुका होगा और बात बस यही नहीं रुकती आई ये वाड़ा जनता के लिए एक मिसाल कायम करता है यहां परंपराएं बनकर जनता तक पहुंचती है आज अगर मैना के आंसू बहेंगे तो कल को न जाने मैना जैसी कितनी और लड़कियों के आंसू बहेंगे और उसका जवाब तो हमें ही देना होगा ना हमें ये नहीं भूलना चाहिए आई कि जनता जवाब जरूर मांगेगी कभी चीख कर तो कभी छुपी से ये तो आज आपको और मुझे तय करना होगा कि हमें जवाब कैसे देना है चीख कर देना है यहां छुपी से
अहिल्या सब लोग इंतजार कर रहे हैं जनता दरबार शुरू करो दरबार की कार्यवाही शुरू करते हैं अगर आप में से किसी को कोई समस्या है तो आप आगे आकर बता सकते हैं क्या बात है आप सब इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं मुझे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो निसंकोच कहिए बताइए एक बात पूछनी थी आई साहब अगर कोई अपनी सत्ता और धन दौलत के बल पर किसी मासूम लड़की का फायदा उठाए तो क्या वो सजा का अधिकारी है बिल्कुल है मालवा में ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी तो क्या राजकुमार मालेराव जी को सजा होगी केसर के साथ ऐसा बर्ताव करने पर राजकुमार जी बोलिए ना क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं राजकुमार जी सर क्या हुआ आज क्यों नहीं हो छोटी रानी आपका न्याय सर्वोपरि है इसलिए हमें उम्मीद है आपसे न्याय की छोटी रानी आपकी नजर में तो सब बराबर है जैसे आपकी बेटी वैसे हम सब गांव वाले की बेटी और आज जब उसके साथ अन्याय हुआ है तो हम सब गांव वाले कैसे सहन कर सकते हैं छोटी रानी इसीलिए हम सब आपसे विनती करते हैं उसे न्याय दिलाइए छोटी रानी न्याय दिलाइए छोटी रानी न्याय दिलाइए न्याय दिलाइए छोटी रानी केसर को न्याय दिलाइए देखिए जितना मैं जानती हूँ केसर के साथ अन्याय नहीं हुआ है लेकिन केसर ने खुद हमें बताया छोटी रानी और केसर कभी झूठ नहीं बोलती है हाँ आई साहब राजकुमार माले राव जी ने विवाह का प्रस्ताव देकर उसे निभाया नहीं क्या एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव ठीक है 
हमें न्याय चाहिए क्यों भाइयों हमें न्याय चाहिए शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए आप लोग आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी आप निश्चिंत रहिए केसर को न्याय अवश्य मिलेगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos